Magandang umaga, ito yung update natin dito pa rin sa binabatay natin si Bagyong Ursal o Typhoon Ursal ha. As of the 5am bulletin na initial natin ngayong araw nga nakapasko at December 25, 2019. So ito yung ating uh, latest satellite imagery. So makikita natin na bumabaybay. Ito ang nakikita natin dito, ito na mismo yung mata ng bagyo na bumabaybay nga pa rin dito sa may Central Philippines o sa may uh, Western to Central Visaya. So nakikita natin na tumatama yan dito sa mga isa dito sa may Kabisayaan. At kanina nga uh, alas 4 ng uh, umaga ito'y tinatayang nasa layong 40 kilometers east-northeast ng Roja City sa may Capiz at nagdadaglay pa rito ng hangin aabot ng 140 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na pwedeng umabot ng 195 kilometers per hour. Ito'y kumikilis pa rin ng west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So makikita nga natin yung halos yung kauna pa uh, halos uh, nakalagpas na rito sa may Eastern Visayas area. So inaasa natin uh, bago magtanghali ay magkakaroon na ng improved weather condition dito sa Eastern Visayas area. At ang binabatay natin ito naman Western Visayas naman dahil ito naman ay papalapit nga dito sa may Aklan area mapunta ng Kalamian Group of Islands. At kayo na nga uh, 2.30 na madaling araw, ito ay uh, nag-landfall dito sa Gigantes Island sa may Carles Iloilo. So, nakatagap na tayo ng report diyan nga sa may Iloilo area na halos wala ng kuryente at ganda may mga malalakas nga na bugso ng hangin. So, uh, as of the report ng ating uh, Iloilo station, o sa Roja station rather, ay nakapagtala na nga ng 37 meters per, uh, meter per second na hangin. So, may kalakas ng hangin na bumubugso nga dito pa rin sa area malapit sa mata o sa eyewall nitong bagyong si Ursula. So at ating forecast track, so makikita natin na dito siya sa may Southern Philippines at inaasahan natin na babaybay ito mula uh, ngayong madaling araw hanggang bukas sa madaling araw, ito ay nakalabas na ng ating uh, kalupaan so makikita natin na by this time uh, magkakaroon na ng improved weather condition over the uh, eastern and central Visayas at ang apektado na lamang nito itong western Visayas including some parts of southern Luzon including Metro Manila. So bukas nga ng madaling araw, ito ay tinatayang nasa layong 150 km Northwest ng Coron, Palawan So, ito mula ngayon Hanggang bukas nga na madaling araw Na lamang yung ating uh, tinitig ng uh, Period, o window period Para dito sa direktang epekto ng ating bagyo So, paglagpas nga nito Rito sa kalupaan By tomorrow ng madaling araw Ito ay nasa labas na ng ating kalupaan So, more or less the Northern Palawan And some parts of Mindoro na lamang Ang may epekto dito Then, pagdating ng 48 hours or On Friday morning ito ay nandito na sa may West Philippines. So makikita natin, babay, bumabay ba ito sa typhoon category hanggang sa makalabas, then babagsak na ito sa severe tropical storm pagdating ng Friday. Then nandito sa may sa West Philippines, estimated around 495 kilometers west of Calapan City sa Oriental Mindoro. Dahil pagdating ng Saturday early morning, so madaling araw pala ng Sabado, inaasahan natin na lalabas ito ng ating area of responsibility at around 700 kilometers west of Calapan City, Oriental Mindoro. So nakita natin, halos hindi na nga ito, ah, nagbago na yung track niya. Instead na umangat ng bahagya ito, ay ah, kumikilos na nga ng almost on a westward direction palabas ang ating area of responsibility. At pagdating ng Sunday morning, ito ay nasa 955 kilometers west west of Subic, Sambales. At ito ay nandito na sa may uh, labas ng ating area of responsibility over the West Philippine Sea, papunta rito sa Vietnam area. So, ito na nakikita natin na window area kung saan pagdating nga ng Sunday ay wala ng epekto sa anumang bahagi ng bansa, itong bagyong si Ursula. So, ang senaryo natin dito, hanggat hindi nga magbabago yung kanyang bilis at uh, direction, ito ay tatahak na papalayo ng ating area of responsibility hanggang bukas. So ito yung ating mga uh, tropical cyclone wind signal. So isa-isahin lang natin. So sa signal number 3, nagbaba na tayo ng ibang area sa may summer provinces. So ngayon, nakataas na lamang ito sa Capiz, Aklan, Extreme Northern Cebu, including Bantayan Island, which includes nga Daan, Bantayan, Medellin, Bantayan, Santa Fe, at Madridejos. Dito sa Northern Antique, which includes ang Libertad, Pandan, Sebaste, Colasi, Tibiao, Barbasa, at Lawan. At dito sa Northern Iloilo, 
Mindanao, which includes Kalinog, Bingawan, Pasi City, San Enrique, San Rafael, Barotac Viejo, Ahoy, Lemery, Sara, Concepcion, San Junicio, Batad, Estancia, Balasan, at Carles. So, ito na lamang yung may signal number 3 dito sa Visayas area. Sa tala sa luso naman, nadagdagan ng ko, na naiangat natin yung from the mas batet, including Tico Island, Roblon, including nga ng Southern Oriental Mindoro, which includes ang Rojas, Mansalay, Bulalakaw, at Southern Occidental Mindoro, which includes Kalintaan, Rizal, San Jose, at Magsaysay. So, ito na yung mga areas na binabantayan natin na ito nga yung may direct ang epekto, yung eye wall nitong ating bagyong si Ursula. Samantalang signal number 2 naman dyan sa may Biliran, Northwestern Leyte, which includes ang Kalubian, San Isidro, Tabango, Villaba, Matagob, Palompon, Isabel, Merida, Ormoc City, Kananga, Leyte, Kapuokan, Karigara, Barugo, Tunga at Haro, at dyan sa Northern Samar, Samar, rest of Northern Cebu including um, Camotes Island, which includes ang San Francisco, Poro, Todela, Pilar, Bogo City, Tabongon, San Remigio, Borbon, Tobuelan, Tuburan, Sogod, Katmon, Carmen, at Asturias. At dito rin sa Central Cebu, which includes ang Danao City, Balamban, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawi City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Cordoba, Talisay, Minglanilian, Naga City, San Fernando, Carcar City, Alungisan, Pinamunghanan, at Toledo City. At nalalabing bahagi ng Iloilo, nalalabing bahagi ng Katike, Gimaras, Northern Negros Occidental, which includes ang Valle Dolid, Punumpandan, Bago City, Murcia, San Carlos City, Salvador, Benedicto, Bacolod City, Talisay, Silay City, Enrique B. Magalona, Victoria City, Manapla, Cadiz City, Sagay City, Escalante City, Toboso at Calatrabra. So ito yung mga areas natin sa Visayas na meron tayong nakataas sa signal number 2. Signal number 1 and 2 pa rin dito sa May Luzon area which uh, includes Marinduque, Rest of Oriental Mindoro, the Rest of Occidental Mindoro kasama ng Lubang Island, Albay, Sorsogon, Burias Island, Calamian at Cuyo Island, Southern portion of Quezon, which includes sa Macalelon, Jaraluna, Katanawan, Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Signal number one pa rin dito sa Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, nalalabi bahagi ng Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Northern Mainland Palawan, which includes ang Linapakan, El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, San Vicente at Rojas. At dito sa Visayas naman ng Eastern Summer, Rest of Leyte, Uh, Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Rest of Cebu, the Rest of Negros Occidental, and Negros Oriental. Ito yung mga areas natin na may signal number 1. Ibinabana natin yung signal natin dito sa Dinagat at northern portion ng Surigao del Norte kasi nga halos lumayo na ng, uh, sa, dito sa silangang bahagi ng bansa itong bagyong si Ursula. So ano ang inaasahan natin? So occasional to frequent heavy with intermittent intense rains pa rin ang inaasahan natin sa Masbate, Extreme Northern Cebu, Northern Negros Provinces, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Gimaras, Romblon, Calamian Island, Cuyo Island, Mindoro Provinces. So makapansin natin itong part ng central part ng Southern Luzon at dito sa may Western Visayas, ito na inaasahan natin na makakaranas sa mga pagulat sa mga susunod na oras. Sa matalang light to moderate with isolated the heavy rain showers naman ang inaasa para sa Bicol Region, Rest of Visayas, Calabarzon, Marinduque, Aurora, Northern portion of Mainland Palawan. So, ang mga pagulan ngayon na binabantay natin ay dito na sa western part talaga ng Visayas at Luzon area. So, sa mga nabanggit na lugar ay patuloy natin pinapayuhan yung ating mga kababayang naninirahan sa mga landslide at flood prones area na maging alerto sa mga posibleng epekto nga nitong inaasahan natin mga pagulan dala pa rin ng bagyong si Ursula. So, destructive typhoon force wind naman ang inaasahan natin dito sa Aklan, Northern Antique, and Roblon ngayong umaga. At sa Southern Mindoro provinces naman ngayong umaga hanggang mamayang hapon. So, papunta na nga rito sa kalurang bahagi ng bansa natin itong bagyong si Ursula. So, yun yung ating binabantayan sa ngayon. Sa mata ng damaging gale to force wind naman na ina ang nakaka-apekto na rito dito sa Mindoro Provinces ngayong umaga, Calamian Island and Cuyo Island naman ngayong umaga hanggang mamayang hapon. Sa mata ng model to strong winds naman na nakaka-apekto sa northern portion of Palawan, most parts of Calabarzon ngayong umaga, mamaya namang hapon ay dito sa Metro Manila and Bataan area. So pagbugso ng hangin pa rin ang ating inaasahan kaya nakataas pa rin ang signal number 1 dito sa Metro Manila and Bataan area. 
So ang ngayon may inaasahan pa rin na storm surge o daluyong na pwede kumabot ang dalawang metro dito pa rin sa mga baybayin ng extreme northern Cebu, Masbate, Aklan, Capiz, northern Antique, northeastern Iloilo, Roblon, Marinduque, Medora Provinces, Calamian Island, and Cuyo Island. So ito yung mga areas na pwede pa rin magkaroon nga ng storm surge o pilapayuhan natin at mga kababayang ninirahan sa coastal communities na maging alerto sa mga posibleng epekto nga ng storm surge na pwede kumabot ang dalawang metro. Rough sea conditions pa rin ang iira dito nga sa mga baybaying dagat ng mga areas natin na may babala ng bagyo. Ganun din sa may baybayin ng Aurora and the northern and eastern seabirds of Mindanao. Kaya patuloy natin pinapayuhan ng ating mga kababayan may ngisda at may mga malit sa sakin pandagat na huwag munang pumalaot dahil para sa inaasahang mga malalaking pag-alon. So yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Raymond Ordinario Nagulat.